KPM. Didik TV KPM. Alamak, hmm, ada kelas lah pula pukul 2 ni. Aduh. Ah, tahu 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 tahu. Cikgu dah kongsi link. Kita buka link. And then kita tutup lah. Video tutup. Audio. Ha. Nampak tak? Bijak, 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 bijak. Okey. Jom. Baru boleh main Assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ha, apa khabar kepada anda semua? Moga semuanya sihat selalu, sihat sejahtera dan yang paling penting sentiasa berada dalam keadaan yang mematuhi SOP walau di mana pun kita berada baik kita bersama dengan al-fadil ustaz Amri assalamualaikum ustaz waalaikumsalam apa khabar ustaz sihat ustaz alhamdulillah sihat sekarang ni alhamdulillah alhamdulillah seronok dapat Allah. berjumpa dengan ustaz ustaz ceria saya nampak senyuman di balik pelitup muka itu ha? yeah, <laughs> walaupun yeah, terlindung betul, dengan pelitup betul, muka betul, betul. baik suka kita nak maklumkan kepada anda semua yang mana kita masih berdepan dengan pandemik covid-19 kita perlu patuh SOP macam saya dan ustaz kami jaga penjarakan fizikal kurang-kurangnya 1 meter kami pakai pelitup muka seperti yang disarankan dan juga kita nak kena sentiasa uh, sanitasi tangan kita dengan gel pembasmi kuman atau pembasuhan uh, tangan kita dengan air dan juga sabun baik ustaz jom ustaz okey sila ah kita nak gunakan gel pembasmi kuman silakan ustaz ah ini kalau ada di dekat rumah kalau tak ada gel pembasmi kuman tidak ada masalah macam saya sebut tadi boleh gunakan air dan juga sabun objektifnya sama alamak terpacu pula ok ini sama objektifnya kita nak pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga baik untuk hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam Ustaz ya betul Ah ha, ha. itu dia yang hmm. mana ada adik kita yang dah bersedia untuk nak menduduki peperiksaan SPM 2021 ni kita nak ulang kaji sama-sama dan topik yang kita nak bincangkan pada pagi pada hari ini uh, berkenaan dengan bersikap benar menjauhkan kemunafikan ya betul baik mungkin ha. awal ni Ustaz Ustaz boleh cerita sikit lah Ustaz sebenarnya apa yang kita nak belajar ataupun mungkin apa yang Ustaz nak tekankan dalam mata pelajaran yang kita nak fokuskan pada hari ini Ustaz ok baik terima kasih ya Uh-huh. Uh-huh. Uh, kita nak fokuskan kepada uh, bersikap benar menjauhkan kemunafikan uh, kita masuk soalan kelima lah tu soalan kelima dalam 1, 2, 2, 3, surut 1 uh-huh. uh, sebab dalam format yang lembaga telah menghantar ke sekolah-sekolah Baik. kita ada lima soalan utama uh-huh. ayat Quran, hadis, kita ada akhlak Islam, apa ni, akidah Islamiyah Baik. ilmu fiqah, uh-huh. uh, tambah dengan Islam dan kelima itu adalah akhlak Islamiyah di situlah kita akan uh, fokuskan pada hari ini. Baik. Macam Ustaz, kalau kita tengok di awal tadi, saya ada melakonkan uh, gimmick Ustaz. Ya, yeah, betul. Uh, kan, mungkin Ustaz boleh ulas sikit Ustaz uh, berkenaan dengan uh, lakonan tadi dengan uh, fokus mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini Ustaz. Okey. Uh, Berkaitan lakonan tadi, uh-huh. memang benar-benar berlaku lah. Uh-huh. Uh, khususnya pada saya sendiri lah. Ya. Yep. Yeah, kita dah masuk semua, murid-murid dah masuk semua. Uh-huh. Bila dah habis topik tu tersebut, yep. Masih ada lagi lima orang yang belum keluar. <laughs> okay, semua belum keluar. Kelas, belum tak? keluar dah. Belum Baik. keluar. Kata mm-hmm. pergi mana budak ni? Mm-hmm. Ha, maknanya kita boleh anggapan Baik. bahawa apabila dah lama lima minit, sepuluh minit belum keluar lagi mm-hmm. tu. Ha, mungkin tidur ataupun pergi mana-mana lah. Oh, okay. ha, jadi kita nak bersangka baiknya kemungkinan dia tengah rehat. Terhadap, ya. Itu dia Itu okay. satu tindakan yang kita nak bincang sama-sama Cikgu Ustaz betul. Dan boleh sebut berkenaan dengan bersikap benar ni Tak semestinya berkata-kata benar saja Ustaz kan Betul ah, Itu dia betul. Kejap lagi saya nak tahu daripada Ustaz Berkenaan dengan topik ini lebih uh, terperinci Tapi sebelum itu Ustaz Ada rakan-rakan kita yang akan bersama dengan kita yeah. Rakan-rakan saya akan bersama kita Untuk kita ulang kaji Untuk mata pelajaran pendidikan Islam ini Saya nak persilakan rakan-rakan saya Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih Selangor Untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? 
Sihat. Sihat Alhamdulillah. Sihat, Sihat tu macam marah je bunyinya. <laughs> <laughs> oh tak, tak, tak. Okey. Baik. Kita nak berkenal-kenalan dengan uh, rakan-rakan di Google Meet boleh ke? Kita mulakan dengan Nur Alina. Silakan Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alina binti Muhammad Hidik. Uh -huh. uh, nama panggilan saya Alina. Uh, dan saya ingin menjadi seorang guru. Wow, kalau boleh diperincikan, guru apa yang awak nak jadi? Um, guru matematik. Wow, mesti awak minat matematik ni. Ah, kan, saya doakan moga dipermudahkan urusan awak dan juga impian awak tercapai. Amin. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan rakan kita yang seterusnya, Aufa. Silakan Aufa. Assalamualaikum, nama saya Aufa Irina binti Hassan. Boleh panggil Aufa. Uh -huh. Cita-cita um, saya untuk menjadi seorang Dr. Veterina Dr. Veterina Aw, Haiwan apa yang awak paling suka sekali? Uh, saya tak boleh pilih Semua saya suka Semua suka <laughs> Memang memang patutlah Ustaz eh. Pencinta Betul. haiwan ni dia takkan pilih-pilih Semua dia, dia suka pilih, semua. Ah, Itu dia Baik saya doakan moga Awak terus menjadi Dr. Veterina yang bermanfaat eh. Amin Baik seterusnya kita nak berkenalan dengan Adib Silakan Adib Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuh, Nama salam. saya Adib Fuad Safarullah bin Abdul Rahman Boleh panggil Adib Cita-cita mm -hmm. saya nak jadi ahli geologi Ahli geologi ini pun penting Tak ramai yang nak jadi ahli geologi ni Semoga dipermudahkan juga Adib Terima kasih Adib dan seterusnya Nur Hanani Silakan uh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Nur Hanani binti Muhammad Nur. Mm -hmm. Boleh panggil saya Hanani. Baik. Saya, saya nak jadi scientist pharmaceutical. Scientist pharmaceutical. Itu dia. Pun cita-cita dan impian yang sangat baik. Moga dia permudahkan. Terima kasih Hanani. Seterusnya Abdul Hamid. Silakan Hamid. Nama saya Abdul Hamid Shah. Boleh panggil Hamid. Cita-cita uh, saya untuk menjadi insyaAllah untuk jadi editor. Editor. Kalau awak boleh perincikan sikit lagi, editor apa yang awak nak jadi? Sebab uh, saya suka tengok movie-movie uh, yang Inggeris tu kan. Okay. Uh, so InsyaAllah nak jadi editor movie lah. Editor movie. Moga awak diberi kemudahan, diberi sukses, dimakbulkan impian awak jadi editor yang luar biasa Ustaz. Eh? Yeah, ah, itu editor betul. yang bermanfaat. Itu pun penting juga. Dan yang terakhir, Amir Aizat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amir Aizat Boleh panggil Amir Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor Baik, insyaAllah Moga dipermudahkan juga Amir dan Kita doakan semoga rakan-rakan Keenam-enam rakan kita dan juga anda yang berada di rumah Yang ada impian, ada cita-cita Moga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT Dan bak kata pepatah harap Ustaz eh? yeah. Man jadda wa jadda wa man zara'ah hasada Siapa sungguh-sungguh Dia dapat siapa yang menanam dia akan menuai Baik, kejap lagi Kita nak mulakan Kelas kita Kita nak uh, ambil ilmu kita Daripada Ustaz Amri Kita nak berhenti rehat Seketika Ustaz okay. Kembali selepas ini Dalam sukses SPM 2021 Baik, kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita nak teruskan kelas kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita bersikap benar, menjauhkan kemunafikan. Saya difahamkan uh, mata pelajaran hari ini dan topik yang kita bincangkan ini adalah uh, topik tingkatan 4 pelajaran yeah. 22. Sebelum kita mulakan kelas, kita nak dengarlah tadi impian dan cita-cita rakan-rakan kita di Google Meet semuanya hebat-hebat, ya semuanya luar biasa. Kita nak tanya pandangan mereka juga. Berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini, uh, saya rasa saya nak tanya dua orang lah. Boleh ke Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Saya tanya uh. dua orang daripada rakan-rakan uh, kita di Google Meet. Yang pertama, saya nak tanya uh, Alina. Uh, mungkin Alina boleh kongsikan Alina. Pandangan atau pendapat Alina berkenaan dengan mata pelajaran dan juga uh, topik yang kita nak bincang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pada pandangan saya, topik mm -hmm. pada hari ini memberi kesedaran kepada saya bahawa segala perbuatan dan perkataan daripada kita haruslah mm -hmm. benar um, 
supaya kita terhindar daripada sifat-sifat munafik insya-Allah. Itu dia. Baik terima kasih Alina. Bukan sekadar perbuatan tadi Alina kata uh, sikap diri kita, perbuatan diri kita juga kena jaga dan kena hindarkan daripada uh, takut-takut tergolong dalam golongan mereka yang digelar sebagai munafik. Baik, rakan kita yang kedua nak dua orang lah kan kita nak tanya dua orang. Lagi seorang mungkin Aufa. Aufa boleh kongsikan juga pandangan Aufa. Boleh, boleh. No, okay. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, bagi saya, tajuk ini uh, boleh didik kita untuk buat perkara-perkara kebaikan. Mm-hmm. Uh, salah satu sebab kita buat untuk menjadi contoh kepada orang lain. Supaya orang lain akan terinspirasi apa yang kita buat. Mm-hmm. Uh, dia akan jadi, kita akan pengaruh dia untuk buat benda-benda baik. Baik. Uh, je. Mm-hmm. Baik, terima kasih Aufa. Saya pun dah terpengaruh dengan kata-kata awak tadi. Baik, saya, kita selalu dengar eh, perkataan yang kata kulil haq walau kana murrah. Berkata benarlah walaupun pahit. Eh, so saya rasa uh, sangat uh, terkait dengan uh, mata pelajaran dan juga topik yang ustaz akan uh, perjelaskan kepada kita. Baik ustaz, saya tak nak lengahkan masa. Saya pun tak sabar. Rakan-rakan kita di Google Meet tak sabar. Yang di rumah pun dah sedia buku nota dengan pen ustaz. Ah, nak catat poin-poin penting yang ustaz akan kongsikan kepada kita. Silakan ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Azhar Hilmi atas perkongsian ini. Dan insyaAllah lakonan tadi memang sangat-sangat menjadi dan berlaku. Realitinya berlaku Allah. sekarang ini insyaAllah. Berlaku insyaAllah. Lakonan itu Ustaz sebenarnya nak... Lakonan pun lakonan dia, dia memang berlaku. Nak friendly diri sendiri Ustaz. Ya. Yeah. Ah, saya pun tak terlepas kadang-kadang suka juga buat macam tu. Jangan buat macam tu. <laughs> Okey, jangan buat macam tu. Eh. Yang lain-lain jangan buat macam tu. Yang di rumah, yang di mana-mana saja jangan buat macam tu. Mm-hmm. Kita kena benar dalam apa juga keadaan. Dalam yeah. semua situasi, perbuatan, perkataan. Mm-hmm. Hatta, cita-cita pun kita kena benar. Baik. Itu adalah uh, bersikap benar menjauhi kemunafikan. Mm-hmm. Nah, jadi kita nak tanyalah. Uh, yang ada dalam ni Baik, apa Ustaz. maksudnya bersikap benar tu kalau kita nak jawab perasa ni Baik. Uh, dalam soalan ni sebut apakah maksud bersikap benar ok rasa-rasa ni siapa kat dalam kalangan kita ni okay. yang boleh jawab ni kita oh, ok ah, Hamid okay. Ustaz Hamid silakan Hamid Hamid awak memang luar biasa ah, ok lah, luar biasa Hamid mm-hmm. ok silakan Hamid apa maksud bersikap benar Hamid uh, maksud bersikap benar ialah tidak berdusta dari segi perkataan perkhabaran dan perbuatan Mm-hmm. Tepat sekali Tepat Ustaz Tepat, Tepat sekali Tahniah okay, Hamid Tahniah Hamid Ini okay, memang dapat benar. dua markah Ustaz kalau Dua ini. markah Dua markah Dua, markah. dua per Baik. dua Itu dia Lengkap Dasyat. Kalau nak jawab mm-hmm. untuk terminologi Ataupun pengertian seperti begitu Baik. Begitulah jawapannya Lengkap Lengkap sampailah di bawahnya Jadi sebelum kita pergi kepada maksud Ataupun huraian-huraian yang berkaitan dengan Bersikap benar menjauhkan kemunafikan ni yeah. Kita selusuri dulu mm-hmm. Kita hayati dulu apa yang ada dalam DSKP kita, Baik, Iaitu saya. yang pertama mm-hmm. Menyatakan tuntutan bersikap benar Yang kedua Memahami tuntutan bersikap benar Baik. Yang ketiga Mengaplikasi bersikap benar mm-hmm. Yang keempat Menganalisis bersikap benar Serta mengamalkannya Yang kelima Menilai bersikap benar serta mengamalkannya secara beradab Baik. yang keenam merumus bersikap benar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah rumusannya begini mm-hmm. okay, rumusannya kita belajar bersikap benar ni selain kita menjawab peperiksaan yep. kita kena hayati dan aplikasi dalam kehidupan kita ah, okay. yang paling utama Baik. itu kehendak daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. mm-hmm. kita belajar sesuatu tu kita ambil intibar daripada Pelajaran dan kita jadikan amalan untuk hmm. kehidupan kita. Bukan sekadar belajar lah Ustaz. Betul. Bukan hmm. sekadar belajar, bukan sekadar peperiksaan. Baik. Paling utama dalam kehidupan itu. Hmm. Aplikasi dalam kehidupan. Ya. Okay. Baik, kita lihat. Eh. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh uh, Hamid ini. Oh, bacaan dia, suara dia. Betul, Ustaz. Boleh jadi ahli politik ini. Makhras dia tepat, Ustaz. Tepat. <laughs> kata, tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Baik. Okay, Kalau lah jawapan dia tidak berdusta sahaja, mm-hmm. baru dapat satu markah. Ah, tak lengkap lah. Mm-hmm. Satu markah pun. Baik. Ha, kena jawab penuh mm-hmm. sampailah uh, perkhabaran dan perbuatan. Baik. Ha, tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Itu mm-hmm. maksud dia. Ya. Ha, kalau ditanya apakah maksud bersikap benar, itulah jawapan dia. Mm-hmm. Ha, dia begitu. Menjawab terminologi, jawab begitu. Ya. Yep. Jawapan untuk KBKK Lain cara dia yep. Jawab dalam bentuk poin mm-hmm. Dan seterusnya Kalau nak jawab untuk kebat Kita jawab dalam bentuk perenggan Baik So maksudnya okay. macam tadi Ustaz sebut Kalau kata maksud ni Mestilah 
penuh ustaz tak hmm. boleh dia kita kata ambil juz'i juz'i sebahagian sebahagian tak ha, boleh ustaz tak, tak, tak boleh tak boleh tak <laughs> okay. boleh. boleh tapi satu markah satu markah aku gila ustaz markah. aduh aku gila mm-hmm. ha, tapi nak jawab biar penuh ya baik ustaz ha, sebab dalam kalangan kita ni kita tak nak markah sikit-sikit kita nak mm-hmm. markah biar sampai betul, 100 betul ustaz mm-hmm. wajaran dia 80 betul mm-hmm. ha, jadi ini uh, maksud dia baik dan apabila sesuatu topik tu berkaitan bersikap benar ni dia ada dalil dia mm-hmm. ha, apa dalil dia ada tak kawan-kawan sini yang nak baca dalil dia? Baik. Ha, ada tak? Siapa yang nak baca silakan. Ingat tak dalil dia? Saya rasa saya nampak semua ingat ustaz <laughs> tapi uh, dia orang macam nak bagi peluang dekat rakan-rakan yang lain. Ya ya ya. Mungkin ada siapa yang nak baca? Ha, ada ada siapa? Sesuatu hukum tu mesti ada. Ha, Okey, ah, saya dah ambil lagi. Ambil saya dah agak ni. senang Ustaz. Hamid ha. dia bagi chance kat online dulu. Ha, dia ha. tengok ni tak ada. Okey, silakan Hamid. Okey, silakan Hamid. Okey. Apa ni dalil dia Hamid? Okay, uh, dari nakli dia Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam filmannya mm-hmm. A'udzubillah minasyaitanirrajim Ya ayuhal lazina amanu taqu wa hawa kulu kaulam sadida Surah Al-Azab, surah yang ke-33, ayat yang 70 Baik Maksudnya Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan katakanlah yang benar Okay, baik, baik. Yang bacaannya pun baik yep. Makhrajnya pun betul mm-hmm. Sebutannya Jadi Terima kasih Banyak-banyak Amin Kita doakan Mudah-mudahan yang ada dalam ni Amin Berjaya dunia dan akhirat Amin, Amin. Alhamdulillah Amin. Dan SPM pun berjaya dengan Cermen Lang Amin okay, Itulah ayatnya Baik Iaitu Dalil nanti Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam yep. firmannya mm-hmm. Bacaan ni okay, Bacaan tu Kalau dengung Kena dengung yep. Contoh Ya ayuhal ladhina amanu attaqu Allah wa qulu qawlan sadida qawlan sadida Dia panggil ikhfa hakiki mm-hmm. Dengung Jadi ni juga untuk baik untuk bacaan pada kertas dua yeah. ha, Kertas dua kita ada bacaan Al-Quran mm-hmm. Dan kita ada bacaan hadis Dan kita ada juga ayat-ayat hafazan Baik So eh? maksudnya dia perlu diberi penekanan dua tadi Ustaz Dua tadi Dapat hafal, Dapat hafal. Dan juga kedua Allah menjaga sebutan-sebutan makhraj Ya betul Ataupun makhraj huruf itu sendiri hmm. Tajwid sekali mm-hmm. Baik Ustaz mm-hmm. Baik terima kasih Min Inilah dalil ya. Kalau soalan dia mm-hmm. Nyatakan dalil nakli Berkaitan Baik. dengan bersikap benar mm-hmm. Inilah dalilnya Baik. Jika ada eh? ya. Jika ada mm-hmm. ha, Sebelum ni kalau pendidikan Islam ni dia hmm, nak kata tak pernah ada tu ha, Dia jarang-jarang ada jarang-jarang Tapi ada. jika ada uh-huh. Hafal macam tadi Baik. Ya, Ambil hafal tadi uh-huh. Dan kalaulah tak hafal uh-huh. ha, Sebab kita ni bukan semua dapat uh, hafal dengan baik yep. Beri maksud tadi yep. ha, Contohnya maksud Wahai orang yang beriman uh-huh. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar uh-huh. ha, Jika dia minta dalil okay, Baik, terima kasih Mek dan satu lagi dalil Baik. Dalil nakli Dia ada dalil yang berkaitan dengan bersikap benar itu Dalil daripada Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ni berbunyi begini Baik Ay, Ada ni macam nak baca je ni Baik ada nak baca ada, ke? Ada tak? Rakan Macam Alina senyum ah, Alina, Alina dia senyum Alina pun sama juga Ustaz Dia bagi yeah. chance Dia mengutamakan <laughs> rakan-rakan oh, terlebih dahulu Dia angkat tangan dia Okey ah, bagus okay. Silakan Alina. Alina Silakan Alina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alaikum bisudq wa inna sidq yahdi ila al-bir wa inna al-bir yahdi ila al-jannah wa ma yalu rajul yasdq wa yataharru sidq hatta yuktaba inda Allah sidiq wa iyyakum wal kadhib فإن الكذب يحدي إلى الفجور وإن الفجور يحدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويت ويتحرر الكذب حتى يكتب إن الله يكذب رواية مسلم ما أسمعه هند على كلام سنتياس بسيكا بنا Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan Baik. dan kebaikan itu membawa ke syurga. Mm-hmm. Seseorang yang sentiasa bersikap benar akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang benar dan orang yang berdusta itu sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka 
seseorang yang sentiasa bersikap dusta akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Alhamdulillah. Terima kasih Arina baca sangat baik. Mm-hmm. Boleh panggil ustazah ni. Amin. Uh, kita EMK sikit, kita merentas mm-hmm. kurikulum. Di samping kita belajar bersikap benar menjauh, menjauhkan kemunafikan ni. Baik. Bacaan Alina tadi, uh, dia ada satu uh, uh, di kertas dua, mm-hmm. dia panggil bacaan hadis. Oh, UTQH, okay. Baik. bacaan hadis. Mm-hmm. Markah dia berada di situ 20 markah untuk kertas dua tu. Untuk kertas dua sahaja? Untuk baca sahaja. InsyaAllah. Okay, jadi, cara baca tadi Alina, mm-hmm. baik. Ha, cuma tengok, uh, perhatikan pada apabila kita nak baca pendek-pendek uh, Alina, kita kena matikan contoh baik alaikum alaikum bisidq baik ha, jadi kita tak boleh nak baca alaikum bisidq tapi mm-hmm. alina tadi baca dah betul mm-hmm. kita ambil satu contoh baik ha, pemarkahan dia dia bergantung kepada makhraj huruf baik sebutan uh, sebutan kemudian bacaan betul lancar mm-hmm. okay, ambil satu contoh yang ni soalan betul-betul dalam uh, 1 2 2 3 sub 2 Contoh anin nabi mm-hmm. an abi hurairah okay. jangan baca an abi hurairah ta mm-hmm. an abi hurairah radhiyallahu an anin mm-hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam qol jangan baca qola sebab dia mati kan ustaz ah, dia mati oh, okay. ha, sama kita baca quran juga baik ha qol ijtanibu sab'al mubiqat mm-hmm. mubiqat ta di hujung tu kita boleh dengar sebutan huruf ta ijtanibu sab'al mubiqat mm-hmm. ha tu merentas dipanggil merentas kerikulum merentas ke kertas dua sikit baik untuk kebaikan ya yeah. yeah, kebaikan calon-calon SPM seluruh negara khususnya baik. macam tadi ustaz kalau hmm. Alina bacaan Alina tadi uh, berapa markah ustaz daripada 20 markah yang diperuntukkan untuk kertas dua tu ustaz ok uh, no. kalau Alina bacaan tadi uh-huh. uh, dari sudut uh, dia ada tiga, uh, uh, dua kategori lah kategori yeah. yang pertamanya dipanggil bacaan betul baik bacaan betul tu dari sebacanya dah dapat uh, 19 lah Oh, 19 Alhamdulillah markah. 19 hmm. per 20 19 per 20 per 20 ah, So ini sehingga sebanyak dapat 20. memberi inspirasi kepada hmm. uh, arah-arah-arah kita di rumah uh, Yang mana untuk terus memperbaiki bacaan sebutan Ustaz eh? Ya betul uh, Untuk memperoleh Sebab markah yang Ustaz sebut tadi agak banyak untuk hmm. kertas dua dengan bacaan sahaja bacaan Baik Ustaz sahaja. Kita dah dapat tahu kenaan dengan dalil nakli tadi Ya yeah. uh, Firman Allah SWT dalam Quran dan juga uh, sabda baginda Rasulullah SAW dalam Salam hadis Salam. yang diberikan kepada kita dan ini adalah dua sumber yang sahih yang perlu kita hmm. pegang dan Ustaz sebelum kita nak teruskan Ustaz kita nak berhenti yeah. rehat seketika ok baik kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021 Didik TV KPM Baik, kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah dengar dalil nakli yang dikeluarkan ataupun disampaikan, dibacakan oleh rakan kita daripada Hamid dan juga Alina Ustaz. Diambil yeah. daripada sumber yang sahai daripada Quran Al-Karim, Surah Al-Hazab uh-huh. dan juga daripada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ustaz, kita yeah. nak teruskan lagi Ustaz untuk yeah. mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita ni bersikap benar menjauhkan kemunafik- uh, kemunafikan. Silakan yeah. Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Azhar Hilmi. Uh, tadi kita dah sebut uh, tentang di awal-awal tadi tentang DSKP. Yang yeah, mana Ustaz. disebut dalam DSKP itu berkaitan dengan menyatakan, menjelaskan, mm-hmm. menerangkan semua itu yang berkaitan dengan bersikap benar. Baik. Dia ada satu bahagian tu dipanggil tuntutan bersikap benar. Oh, okay. uh, tadi dah dijelaskan eh, berkaitan yep. dengan uh, hadis ini Baik. Uh, tentang uh, sesungguhnya kebaikan itu ke, uh, ke, ke syurga mm-hmm. dan keburukan itu ke neraka. Baik. Jadi kita pergi kepada tuntutan bersikap benar. Baik. Uh, okay. Jika soalannya, dia punya cena jelaskan dua tuntutan bersikap benar mm-hmm. ataupun terangkan dua tuntutan bersikap benar Baik. kalau jelaskan mm-hmm. tuntutan bersikap benar jawapan ringkas padat dan boleh fahami tetapi okay. kalau terangkan dua bersikap benar jawapan mesti panjang okay. panjang maksudnya ada huraian Baik. ada kata hubung dia seperti supaya untuk kerana agar mm-hmm. okey baik ha, dalam uh, kalangan kita ni ada ni yang tahu berkaitan dengan tuntutan bersikap benar ni baik Ha, baik, siapa eh? Okey, siapa yang ha? nak kongsikan ha, tuntutan siapa nak kongsi? bersikap benar? Tuntutan bersikap benar. Mm-hmm. Hmm. Saya nampak macam Hamid nak angkat tangan tapi kita nak hold dulu. Hamid tak boleh <laughs> angkat tangan Hamid lagi. Kita pergi yang lain dulu. Mungkin rakan yang lain nak kongsikan tuntutan boleh bersikap kongsi benar. Ha, tuntutan bersikap benar. Tuntutan bersikap benar. Baik. Silakan. Silakan. Saya nampak macam Amir ha. Aizat nak menjawablah Ustaz. Amir. Amir boleh ke Amir? Boleh Amir. 
Okey, okay, silakan, silakan Amir. Tuntutan bersikap benar. Tuntutan Dahsyat bersikap benar. Awak sangat luar biasa. Anda luar, luar biasa. biasa. Mm-hmm. Amir Aizat. Baik. Tuntutan bersikap benar. Baik. Pertama, benar dalam tutur kata. Poin pertama, tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Mm-hmm. Memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa. Baik. Yang kedua, benar dalam kemahuan. Poin pertama, berniat ikhlas kerana Allah SWT. Mm-hmm. Poin kedua, berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Yang ketiga, benar dalam keazaman dan cita-cita. Baik. Poin pertama, bertekad mencapai apa-apa yang dicitakan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Yang keempat, benar dalam menepati janji. Poin pertama, berjanji okay. dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Mm-hmm. Yang kedua, menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan. Baik. Yang ketiga, melaksanakan tepat dengan sesuatu telah dijanjikan. Yang kelima, mm-hmm. benar dalam tugas. Poin pertama, melaluk- melaluk- melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan. Baik. Yang kedua, melakukan tugasan dengan cara terbaik. Baik, itu dia Ustaz. Okey, baik. Jelas. Saya rasa Ustaz, yeah. uh, Amir Aizat memang dah bersedia untuk menghadapi SPM yeah, uh, betul, 2021. Sebab dia yeah. dah buat nota Ustaz. Yeah. Uh, ini ini antara ciri-ciri uh, pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang. Uh, sangat baik dan sangat bagus untuk adik-adik ke rumah pun kena ikut juga. Baik hmm. Ustaz, adakah uh, jawapan yang diberikan oleh Amir tadi tepat ataupun uh, Ustaz ada pandangan ataupun uh, bagaimana Ustaz? Ustaz boleh okay. huraikan. Jawapan Amir tadi sangat tepat. Alhamdulillah. Tetapi kalau lah ni, Baik. kalau jawapan tadi jelaskan, uh-huh. sekadar untuk jawapan di atas, benar dalam tutur kata oh, okay. pun dah dapat markah. Baik. Tetapi kalau soalan terangkan, uh-huh. dia perlu kepada contoh ataupun fakta-fakta sebagaimana yang ya, telah Amir sebutkan sebut tadi. Uh-huh. Umpamanya benar dalam tutur kata, Baik. Ha, sambung lagi tidak berbohong apabila berkata-kata. Uh-huh. Ha, contoh. Benar dalam tutur kata seperti tidak berbohong apabila berkata-kata. Baik. Mei, barulah dapat dua markah penuh. Eh? Okey. Okey. Kalau soalan terangkan, mm-hmm. Mei jawab, benar dalam tutur kata baru dapat satu. Baik. Okey. Sama juga di bawah. Ya, yeah? benar dalam kemahuan mm-hmm. dengan berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Barulah markah penuh dapat dua. Dua markah. Ha, dua. Mm-hmm. Maknanya dia ada empat markah. Markah Baik. penuh dia empat per empat lah. Baik. Okey, tanya Ahmed. Satu jawapan yang sangat baik. Baik. Okay, mm-hmm. Kemudian benar dalam keazaman dan cita-cita. Bertekad mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Ya. Yep. Dah ada cita-cita tu kena berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Mm-hmm. Ya. Yeah? Kemudian tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita bercita-cita tetapi tidak seiring dengan usaha maka cita-cita itu bukan dalam keadaan yang disebut sebagai benar dalam cita-cita ya. tadi. Contoh Ustaz, contohnya ha. macam saya nak jadi doktor, ya. tapi saya belajar, saya buat macam awal-awal tadi. Hmm, masuk hmm. kelas, saya masuk tutup. Kelas, <laughs> tutup kamera. Tak boleh lah Ustaz, saya tutup. Tak boleh. Wah, tadi tak seiring Ustaz okay, sebut tadi. Tak seiring dengan apa yang dia cita-citakan. Baik, baik. Okay. Mm-hmm. Untuk anak-anak di rumah yep. dan juga di sini, Jangan amalkan sebagaimana lakonan yang awal tadi. Ah, jangan jadi. sesekali. Jangan, ya. jangan, jangan. Baik, Ustaz. Ya, mohon jangan. Mm-hmm. Sebab kita pandemik kita tak tahu bila sampai bila ni. Betul. Okey, yang tiketan sekarang ni yang tiketan 5 yang ada ni pun tahun lepas pun jarang-jarang bersemuka yep. dan tahun ni pun dah berapa bulan dah tidak bersemuka. Mm-hmm. Di Google Meet lah harapan kita untuk menyampaikan ilmu yang ada. Ya. Yep. So eh, maksudnya insyaAllah. tinggal amanah kepada pelajar-pelajar tadilah hmm. so, Untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pelajar Ustaz eh? yeah. Sebagai murid mm-hmm. okay, Ini nasihatlah untuk yeah. anak-anak eh? yep. Nasihat untuk anak-anak Kalau ada Google Meet yang cikgu buat tu Tolonglah buat Ini yeah. rayuan ni mm-hmm. Tolonglah masuk yep. Tolonglah masuk dan tolonglah masuk mm-hmm. yeah? Jangan ada alasan-alasan data Alasan data kerajaan dah bagi mm-hmm. okay? Jangan alasan penat, letih yep. semua tu Ha, kita kena usaha, kita kena benar dalam tindakan kita. Betul. Benar dalam usaha kita untuk mencapai cita-cita ya. tersebut. Mm-hmm. Okay. Baik, seterusnya apa Baik, yang Ustaz. disampaikan oleh Amir tadi. Mm-hmm. Iaitu yang kelimanya, yang keempatnya adalah benar dalam menepati janji. Apabila Baik. berjanji. Yep. Kita janji ses- dengan seseorang nak jumpa tepat pada waktu pukul 2. Yep. Pukul 2 mesti ada. Mesti ada. Mm-hmm. Sebelum pukul 2, 5 minit sebelum pukul 2 mesti ada. Yep. 
okay, menepati janji. Kita janji nak bagi dengan kawan sesuatu, kita kena bagi. Tunaikan. Baik. Contoh Ustaz, okay, contoh kalau contoh. macam kawan saya lah. Contoh hmm. kawan saya nama Farid. Dia yeah. nak belanja saya nasi Arab contohnya. Hmm. Hmm. Tiba-tiba dia tak tunaikan. So tak boleh lah macam ha, tu Ustaz. Tak boleh lah. Okey, hmm. baik. Tidak so, menepati janji. Itu antara ciri-ciri kemunafikan. Baik. So saya harap dia tonton lah Ustaz hmm. eh. <laughs> guru 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 ustaz. Baik ustaz, seterusnya ustaz. Okey, seterusnya benar dalam tugas. Mm-hmm. Ya. Yeah? Tadi ada tugas apa ni tu apa ni uh, Azhar hari yep. ni? Ada bertugas sebagai guru, yep. bertugas sebagai geologi, mm-hmm. uh, sebagai uh, macam-macam Dr. veterina. Ha, oh, veterina. Mm-hmm. Ya. Yeah? Bertugas apabila kita dah bertugas nanti, Baik. kita kena benar dalam tugasan kita, mm-hmm. jujur dalam tugasan kita. Ya. Yep. Elakkan rasuah Baik. Elakkan mencuri masa mm-hmm. Elakkan dia panggil mengula Mengula mm-hmm. tu yep. <laughs> Azhar Ayumi tahu tak mengula Tahu Ustaz Bahasa kampung sikit lah Mengula ah, Mengula <laughs> <laughs> ah, Contoh keluar Sepatutnya keluar nak pergi hantar, hantar barang ha. Contohnya kan Ustaz ha. Tapi singgah minum kedai kopi dulu ha. <laughs> Contoh lah kan ah, Contoh contoh mm-hmm. okay. Baik, Baik. Ha, itu adalah antara Antara tuntutan bersikap benar tadi Baik. Contoh soalan Ha, contoh soalan terangkan dua tuntutan bersikap benar mm-hmm. Jadi jawapan sebagaimana yang telah Amir sebutkan tadi yep. Kalau soalan jelaskan Cukup sekadar yang di atas Tapi panjang itu adalah lebih baik, baik. Mm-hmm. Kalau soalan terangkan Mesti ada huraian Mesti mm-hmm. ada kata hubung Dan kita huraikan baik. Huraian ringkas Barulah mm-hmm. dapat markah penuh Dua per dua markah dua. Mm-hmm. Okay. Baik Ustaz Baik Jelas semua ya eh? Okey, seterusnya kita lihat spektrum ilmu. Spektrum ilmu ni pun kena baca yang ada dalam buku teks. Yep. Dulu dia panggil info, sekarang dia panggil spektrum ilmu. Mm-hmm. Spektrum ilmu ni, kita kata nak tengok, eh, mana ada soalan lain nak petik soalan macam mana dalam Baik. ni. Pun kita boleh petik soalan dengan menggunakan spektrum ilmu tu sebagai stimulus. Mm-hmm. Okay, stimulus tu apa? Stimulus tu ialah rangsangan untuk melaksanakan ataupun membina item kebat. Baik. Membina soalan kebat. Mm-hmm. Dia ambil satu ayat, yep. kemudian dia bina soalan di bawah. Okey. Jadi yang ni rasa ada nak baca ni. Baik. Agak-agaknya siapa? Amir senyum je Amir. Okey, Amir, Amir, Amir tak nak lepaskan peluang ustaz. Ha. Ah, dia kata ah, okay. Amir je kan. Ha. Ah, okay, okay, okay. Amir nak potong <laughs> line ni. <laughs> Okey, silakan Amir. Silakan Amir, silakan Amir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu attaquwaha wa kunu ma'as sadiqin Surah Al-Tawbah ayat ke-33 Surah ke-33 ayat 70 Maksud Wahai orang-orang yang beriman Bertakwahlah kamu kepada Allah Dan hendaklah kamu berada berada bersama-sama orang yang benar. Okey, okay. itu antara ilmu yang kita boleh pelajari daripada Baik. ayat ni. Mm-hmm. Mai untuk bacaan ya. Eh? Mm-hmm. Bacaan ni bacaan Quran ni kita EMK sikit. Yep. Kita merentas sikit. Baik Ustaz. Bacaan Quran ni Mai kita perlu membaca makhraj yang betul. Mm-hmm. Okey. Satu contoh Mai baca tadi ya ayyuhallazina amanu amanu. Baik. Jadi jangan bertukar dengan ain. Baik. Okay. Kita hmm. nak dapat markah penuh ni meh 50 per 50 kertas Baik. dua untuk bacaan ataupun tilawah Al Quran. Mm-hmm. Ya ayuhal ladina amanu bukan na a a itu apa bila a sebut dia panggil makrah tu dah. Ya. Dan, dan sebenarnya ustaz ustaz betul kasih kalau saya salah kalau kata uh, perubahan huruf itu memberi maksud yang berbeza daripada mm-hmm. maksud yang sebelumnya betul yeah. tak ustaz? Mm-hmm. Okey, dari sudut uh, kalau di kita kita salah sebut tu dia akan jadi berbeza makna dia. Okey. Ah manu dengan a uh, manu. Yep. Kita tak tahulah apa makna a manu tu. Mm-hmm. Tapi a uh, manu tu orang yang beriman dah. Yep. Ha, jadi sebutan itu menyebabkan perubahan. Mm-hmm. Berubah maknanya. Ha, jadi hati-hati. Baik. Ha, jadi untuk pengajaran dan nama mm-hmm. tadi bacanya sangat baik. Yes. Cuma ubah sikit ni. Ya. A manu bukan a manu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين okay. 50 markah untuk kertas 2 2 mhm okey kertas 2 okey jadi baca dengan betul Baik. antara ayat-ayat ya antara ayat-ayat yang yang uh, bacaannya yang mm-hmm. pertama tadi kita sebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ketika tempat Ayat. Kemudian ayat wadharil ladzina takhadhu selain yep. daripada itu ayat law anzalna hadzal quran hingga habislah 
Baik. Ha, berkaitan dengan ayat hafazan ha, Itu antara ayat-ayat Yang perlu dibaca Dah tak lama dah ni ha, Untuk bacaan tu Kita ada 100 markah Tapi wajaran dia 20 markah Baik. Ha, Boleh membantu untuk kertas Satu nanti insyaAllah eh? Baik, Baik seterusnya Kita dah, dah spektrum ilmu Kita ya. ambil antara Antara fokus yang perlu diambil perhatian mm -hmm. Ialah Ayat ini yang ni boleh dijadikan sebagai stimulus. Mhm. Okey, stimulus. Stimulus bagi soalan kebat. Okey, soalan kebat. Okey, dia bagi ayat. Kemudian soalan di bawah dia ditanyalah. Baik, ditanya. Ah berkaitan dengan benar ataupun berkaitan dengan tuntutan benar ataupun Baik. berkaitan cara mengatasi orang-orang yang berdusta mm -hmm. macam-macamlah soalan di bawah. Ah ini berkaitan dengan ayat Ayat Al-Quran ataupun spektrum ilmu yang ada dalam buku teks itu. Baik okay, itu dia. Baik seterusnya. Ya yep. dan sebenarnya Ustaz kita okay. nak ucap uh, kita nak bagi salutasi juga kepada Amir tadi atas keberanian hmm. Ustaz ya eh? yeah. uh, untuk uh, membaca dan ini sebenarnya satu sikap yang sangat baik. Hmm. Uh, kan yang mana untuk kita terus uh, memperbaiki. memperbaiki. Uh, Betul, saya pun sama-sama dapat belajar juga hari ini. Baik hmm. Ustaz kita uh, seterusnya Ustaz. Okey. Uh -huh. Seterusnya. Setelah kita dah selesai daripada yang atas kita dah sampai separuh dah ni. Baik. berkaitan dengan soalan, berkaitan dengan berkaitan dengan tuntutan. Yep. Sekarang ni kita pergi cerita. Mhm. Mm okay, kalau lah soalan dia tanya lah. Baik. Okey, apakah contoh? Ya, contoh sikap benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sini nyatakan contoh. Baik. Nyatakan ataupun jelaskan jelaskan contoh sikap benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita nak jawab soalan SPM yang sebenar ni? Mm -hmm. Okey, bagaimana cara kita nak jawab? Kalau dia tanya, kalau soalan, kalau item dia jelaskan ataupun nyatakan contoh sikap Rasulullah bersikap benar. Yep. Contoh Rasulullah bersikap benar, mm -hmm. cara menjawabnya kalau lah soalan begitu cara menjawab seperti biasa kita menjawab soalan KBKK yep. dalam bentuk isi. Oh, okay. Okay. Isi, macam tu. So uh, kalau uh, mereka mungkin ada setengah-setengah uh, murid yang buat ataupun menjawab dalam bentuk karangan okay. Adakah boleh Ustaz? Okey soalan yang sangat baik <laughs> uh, Kalau kita jawab dalam bentuk karangan uh -huh. ataupun dalam bentuk ayat baik. Atau dalam bentuk perenggan baik. Boleh uh, tidak dipotong markah uh -huh. tetapi uh, kita kena ingat Yep. Kita kena beli jiwa pemeriksa okay. Beli jiwa dia tu Kalau kita jawab dalam bentuk poin Baik. Pemeriksa memudahkan dia untuk menanda Baik Isi, mm -hmm. isi, isi, isi. Yep. Ha, Jadi uh, Dinasihatkan Anak-anak okay? yang ada di sini dan mm -hmm. di luar sana Dinasihatkan Untuk menjawab soalan KBKK ni Baik. Kita jawab dalam bentuk poin Baik. Okay, Buat dia punya pendahuluan dia dulu Contoh uh, Sikap benar Rasulullah Contoh sikap benar Rasulullah Nokta bertindih yep. Isi Okay, jawapan untuk karangan ataupun dalam bentuk ayat tadi dua sahaja. Baik. Yang pertama, mm -hmm. ya, yeah, yang pertama soalan yang berkaitan dengan terminologi. Yep. Yang berkaitan dengan pengertian, berkaitan dengan maksud, mm -hmm. berkaitan dengan konsep. Okey. Yang kedua soalan kebat. Baik. Kebat jawab dalam bentuk perenggan yang kita akan sampai sebentar lagi. Okey. Okay. Baik, so kejap lagi kita akan masuk kepada soalan-soalan Ustaz. Okey, baik. Uh, kan untuk uh, para pelajar ataupun murid-murid kita, uh, kita nak tahu bagaimana tips-tips uh, bagaimana nak menjawab persoalan-persoalan hmm. uh, yang akan Ustaz kongsikan kepada kita dan tadi Ustaz sebut Ustaz disarankan Allah buat dalam bentuk point. Yeah. Eh, lebih mudah dan saya rasa mungkin lebih menjimatkan masa Ustaz. Hmm. Uh, kan supaya murid-murid uh, tidak perlu Uh, memfokuskan lebih kepada nak membina ayat itu sendiri hanya terus menuliskan saja poin-poin penting saja. Baik Ustaz, okay. adakah selepas ini kita akan terus kepada soalan terus ataupun uh, kita masih lagi uh, ada beberapa contoh-contoh uh, yang Ustaz akan kongsikan Ustaz? Okey, saya akan kongsikan sikit beberapa contoh Baik. lagi dan kita akan terus kepada soalan kebat Baik. Boleh, dan Ustaz? juga soalan sebenar. Silakan Ustaz. Okey. Baik, ini adalah contoh. Mm -hmm. Sikap benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Sekiranya contoh kita ada dua contoh yang ada dalam buku teks. Yang pertama sikap benar Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ya. Yeah. Sebagaimana yang kita tahu Rasulullah ni wajib bagi dia untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada mm -hmm. umat manusia. Kalau kita nak jawab nanti, baik. Kalau dia kata contoh, kita buat dash macam ni contoh. Ya. Yeah. Okey, isi begini. Kemudian kita jawab Rasulullah ya. Yeah. Benar, Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umat manusia yang 
yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nokta. Mm-hmm. Sampai situ. Itu Baik. contoh. Okay, kalau soalan begitu lah. Yeah. Ha, yang ni siapa, siapa yang nak baca ni agak-agak ni? Mm-hmm. Amit dia senyum je Amit ni. Amit nak baca Amit. Silakan Amit. <laughs> Amit senyum je Amit. Uh. <laughs> Okey silakan. Silakan Amit. Kalau Amit macam ni dia jawi ni. Dia jawi. Dia oh. buku teks ni kita jawi. Okey. Uh, silakan Amit. Baik. Macam yang Rasulullah ha, menyampaikan ha, tu ya. Rasulullah ha. Rasulullah SAW menyampaikan Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan bersifat benar. Baginda tidak menu- menokok tambah ayat yang disampaikan. Ajaran hmm. Islam yang disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat uh, peribadi baginda kerana setiap tutur katanya berdasarkan wahyu Allah. Baik. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينتك عن الهوى إن هو إلا وحي يوها إن هو سورة إن هو إلا وحي يوها سورة النجم سورة هنكل لما بلو تيجي أية تيجي هنجا أمبات مقصود دن إيه تدا Memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapat sendiri Baik Diperkatakannya Itu tidak lain uh, Hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Baik, hmm. itu dia Terima kasih lah Amit Terima kasih okay. Amit Terima kasih Amit Terima kasih banyak-banyak mm-hmm. Okey, murid-murid Pelajar-pelajar, murid-murid lah khususnya yep. Boleh baca jawi dengan baik Itu pun sudah syukur yep. bagi kita mm-hmm. yeah, Tahun lepas kita ada soalan jawi Tahun ni kemungkinan tak ada soalan jawi Tak apa, yep. tapi buku teks Dalam tulisan jawi, baca, baca dan baca yep. Ini ha, pun dan sebenarnya Ustaz Antara uh, orang kata apa uh, Kita kata tulisan-tulisan uh, Daripada zaman terdahulu lah, Ustaz yeah, uh, Akan menggunakan pembelajaran Ataupun uh, pembelajaran dan pengajaran Dalam tulisan jawi Ustaz Ya yeah, betul-betul mm-hmm. betul, Baik betul. Okay, baik, terima kasih banyak-banyak Amir yep. okay, Ini adalah contoh yang pertama Baik. Okay, contoh yang kedua mm-hmm. Iaitu gurauan Rasulullah Rasulullah bergurau Seorang tua datang ke Rasulullah Dia kata uh, apa ni, uh, Berkaitan dengan orang tua ni Masuk syurga ke masuk apa ni Kemudian Rasulullah jawab apa? Rasulullah menjawab okay, uh, Seorang perempuan tua Telah berjumpa Rasulullah Supaya Rasulullah uh, datang ke Rasulullah supaya bangida mendoakannya masuk ke dalam syurga. Baik. Tapi Nabi jawab apa? Nabi bergurau. Mm-hmm. Orang tua tak masuk syurga. Mm-hmm. Lalu ha, lalu yang ni siapa nak baca ni agak-agak ni? Mm-hmm. Ha. Saya nampak tadi ha. Adib macam nak baca lah ustaz. Ha, Adib macam mana Adib? Ha, Adib kata apa ni abang? <laughs> ha, kan? Asyik amik asyik amik je. Ha. <laughs> Okey, mungkin Adib nak baca. Okey, baca Silakan ni Mit. Adib. Mit, baca maksudnya Mit. Ah, Mit Adib, Adib, baca maksud dia Mit. Maksud dia hmm. Oh ok Maksud Kamu Beritahulah kepada Kepadanya Bahawa hmm. Sesungguhnya hmm. Dia tidak akan Masuk Syurga Dalam keadaan tua hmm. Baik Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman hmm. Sesungguhnya kamu Kami Ciptakan hmm. eh, Kami Kami ciptakan Wanita-wanita Penduduk syurga itu secara langsung mm-hmm. Di mana kamu jadi kami jadikan mm-hmm. mereka Gadis-gadis yang penuh dengan Cinta Cinta mm-hmm. Yakni kepada semua Suami Suami masing-masing mm-hmm. Dan se- sebaya Sebaya umurnya mm. Baik <laughs> Itu dia <laughs> Terima kasih Adi. Terima kasih Adi. Ah. Okey, bacaan yang Bagus. sangat baik ni. Bagus. Uh, lancar juga bacaannya mm-hmm. uh, untuk tulisan Jawi dan mm. uh, kalau kita tengok ustaz uh, daripada yeah. sebenarnya hadis ni bagi tahu tak ada orang tua dekat syurga ustaz. Ha ya yeah, ya yeah, betul. Mm-hmm. Ha, nak ceritanya bahawa yeah. dalam gurauan Rasulullah pun benar dalam ah, gurauan okay. itu. Ha, kita sering kalau uh, kita tengok uh, apa ni Uh, rancangan-rancangan di mana-mana lah Betul, di sahaja. medsos, media mm-hmm. sosial dan sebagainya mm-hmm. ada gurauan-gurauan juga tapi kita kena ambil intibar, intibar daripada itu yep. kita ambil intibar pengajaran gurauan Rasulullah adalah benar semata-mata mm-hmm. okay. walaupun gurauan Ustaz. walaupun gurauan Aha, baik hmm. 
Sebab Alright. kadang-kadang dalam kalangan kita Saya sendirilah Kadang-kadang hmm. nak gua dengan orang Kadang-kadang kita tak sedar terselit uh, penipuan dekat situ hmm. Tapi bila kita kata Oh ni gurau je kan Gurau je <laughs> Tapi tetap tak boleh sebenarnya Ya yeah, kalau hmm. yelah Kita tengok kadang ada situasi lah yeah. ha, Ada yang boleh dan ada yang tak boleh baik, ha, Jadi baik. kita berhati-hatilah hmm. Pertamanya apabila kita tengok apa ni kita menerima berita-berita daripada mana-mana lah bergurau yep. dalam WhatsApp, dalam mm-hmm. dalam Telegram dan yep. dalam Instagram, Instagram mm-hmm. semua tu kita perhalusi dia dulu, kita Baik. tabayun dulu, Baik. kita tengok dulu, kita kaji dulu mm-hmm. sebelum kita sebarkan kepada orang Baik. lain. So, yeah, itu dia. Hmm. Kita dapat uh, belajar daripada apa yang Ustaz uh, kongsikan dan tadi uh, Abdib ada bacakan maksudnya berkenaan dengan uh, di syurga nanti uh, kalau yang setakat kita faham tadi semua yang walaupun orang tua di, uh, di syurga nanti dia akan kembali muda Ustaz yeah. sebaik umurnya dengan suami masing-masing. Baik Ustaz kita dah berhenti lihat seketika. Okay. Kita nak kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. TV KPM Baik kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih dalam pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Islam dan topik kita adalah bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Tadi ustaz rakan-rakan kita di Google Meet dah kongsikan dah bacakan ada sudut ayat Qurannya, hadisnya dan bagaimana uh, sirah Rasulullah SAW dalam bergurau ataupun uh, bagaimana gurauannya adalah bergurauan yang benar. Mungkin kita nak teruskan ustaz uh, kita punya kelas uh, hari ini ustaz silakan. Okay. Okay, terima kasih Azhar Ilmi dan Sama-sama kita teruskan saya. dengan hikmah bersikap benar. Mm-hmm. Uh, lepas ini kita akan pergi rumusan. Berhikmah Baik. bersikap benar yang pertamanya ialah terpelihara daripada sifat munafik. Baik. Uh, okay, sifat munafik ni kita faham bahawa uh, kalau kita lihat di bawah ini selepasnya dikata sifat-sifat munafik ni apabila berkata-kata dia akan dusta. Mm-hmm. Apabila berjanji dia akan mungkir. Baik. Apabila diberi kepercayaan dia akan khianatinya. Itu mm-hmm. antara tiga, tiga, tiga tanda sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan di sini iaitu ayatul munafiq thalath idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina qan yakni hadis riwayat al bukhari tanda orang munafik ni ada tiga iaitu apabila berkata-kata dia dusta apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi kepercayaan dia khianatinya mm-hmm. dan segmen yang terakhir kita pada hari ini Baik, itu berkaitan Ustaz. dengan kebat Okay, bagaimana Aa, cara kita nak menjawab soalan kebat Soalannya dia. begini mm-hmm. okay, Soalannya contoh Kini Baik. terdapat banyak penularan berita palsu di media sosial Yang ini dipanggil stimulus okay. Okay, Stimulus Baik. Ha, Kemudian dia bagi soalan ha, Ini soalan okay, Kalau soalan begini Kemungkinan mm-hmm. hujah anda Kita mulakan dengan hujah saya yep. okay, Kenapa hujah saya? Untuk mencantikkan ayat itu okay, contoh, Maksudnya pengulangan uh, soalan Ustaz ya, Maksudnya pengulangan soalan itu hujah, yep. Kemungkinan hujah Hujah saya. Mm-hmm. Jawapan yang pertama. Baik, ha, baik. Baru cantik dia punya. Yep. Untuk membeli jiwa tadi. Membeli jiwa pemeriksa tadi baik. kan. Cara untuk menangani ini isi. Okay, kemudian kita ada isi. Mm-hmm. Yang ni satu markah. Baik. Satu markah sampai titiknya di sini. Mm-hmm. Okay, sampai di sini. Baik. Satu markah. Dan kita sambung dengan penanda wacana hal ini. Mm-hmm. Jangan sambung dengan seterusnya. Jangan sambung dengan selanjutnya. Jangan sambung dengan isi saya yang kedua. Oh, okay. Kena sambung dengan hal ini. Baik. Ataupun tak nak sambung dengan hal ini pun tak apa. Mm-hmm. Sambung terus ayat tersebut. Mm-hmm. Sampai di sini. Okay, kemudian, sambung lagi dengan kesannya. Mm-hmm. Boleh cirinya. Kita boleh dengan faktor. KFC. Ingat formula KFC itu. Kesan, faktor dan ciri. Okay. Boleh juga masuk contoh. Boleh Baik. juga masuk dalil. Boleh. Mm-hmm. Untuk huraian lanjut ataupun huraian lengkap Baik. dan kita tutup dengan oleh itu aa, ataupun kesimpulannya aa, simpulkan balik barulah kita dapat merekah penuh 4/4 mm-hmm. begitulah keadaannya begitulah situasinya begitulah cara menjawab soalan kebat sekiranya kita nak merekah penuh 4/4 so okay, untuk kalau kita tengok ustaz jawab soalan hmm. Uh, kebat ini Ustaz Sekiranya mungkin uh, Para murid uh, Dalam menjawab Persoalan ini uh, Tidak disertakan Kesimpulan hmm. Dalam uh, penulisan mereka Untuk soalan kebat ini Bagaimana pemarkahannya Ustaz Okey Kalau tidak disertakan Kesimpulan di sini uh-huh. uh, Maknanya dia hilang Markah sini Satu markah Baik. Maknanya baru dapat Tiga per empat lah uh-huh. uh, Kecuali dia jawab panjang yep. Panjang-panjang dia jawab Tengok-tengok kesimpulan ada Dekat tengah ke atas 
ada kesimpulan mm -hmm. itu kita boleh beri dia 4 per 4 juga oh, walaupun okay. berada di mana-mana kita yeah. akan cari nanti okey ah kita akan cari tapi Baik. kalau jika tak ada memang kita tak dapat bagi makan ah okey ah, so itu yang penting ustaz eh perhatian murid-murid uh, perlu beri perhatian kepada uh, fokus kepada jawapan-jawapan ataupun isi-isi yeah. penting yeah, uh, yang nak diberikan ataupun nak dinyatakan uh, dalam uh, jawapan untuk soalan kebat itu sendiri. Ya, betul. Mm -hmm. Baik. Hmm. Uh, mungkin Ustaz, kalau kita tengok kepada uh, soalan ataupun jawapan uh, kebat, mm -hmm. uh, kemahiran berfikir alas tinggi ini, uh, kalau uh, kalau mungkin para pelajar ataupun para murid uh, menyertakan uh, dalil, dalil, adakah akan ada berlakunya uh, uh, tambahan markah ke ataupun uh, bagaimana Ustaz? Hmm. Okey. Baik. Soalan yang sangat baik Azra mm -hmm. Hilmi. Uh, kalaulah uh, murid sertakan dalil di sini Baik. contoh dalil mm -hmm. dia bagi dalil matan ayat yep. ingat eh kalau mm -hmm. bagi matan ayat contoh daripada tajuk aqidah yep. al muntaqim mm -hmm. wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma arada anha panjang kalau ingat hafal silakan mm -hmm. tetapi kalau tak hafal ragu-ragu mm -hmm. was-was jangan tulis matan tersebut baik dihindak ditakuti dikhuatiri takut salah aja mm -hmm. tertinggal huruf tertinggal perkataan mm -hmm. aa, lebih baik beri maksud dia mm -hmm. okey beri maksud dia baik. adalah lebih baik baik aa, sebagaimana persoalan tadi mm -hmm. ada markah tambahan tak tidak ada markah tambahan oh, okey baik aa, dia kalau dia ada dekat sini memang mm -hmm. ada dekat sini jelah markah dia satu ya. daripada empat lah baik aa, untuk huraian lanjut mm -hmm. aa, tapi sangat baiklah kalau ada dalil itu ya okey baik jadi kesimpulannya begini baik ustaz okey daripada apa yang kita telah pelajari hari ini mm -hmm. kita kita boleh dapat menyatakan maksud yep. sikap benar itu dan kita boleh kemukakan, boleh menjelaskan mm -hmm. ya, tuntutan bersikap benar, Baik. hikmah dan juga contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap benar. Mm -hmm. Okey, itulah uh, pelajaran semudah-mudahan anak-anak yang yep. berada di luar sana yang berada bersama kita pada hari ini berjaya mm -hmm. dunia dan akhirat. Baik. Ya, saya sebut dunia dan akhirat mm -hmm. bukan saja SPM tetapi dalam kehidupan kita dalam yep. semua lapangan mm -hmm. termasuk ibadah kita khususnya Baik. hubungan kita sama manusia hubungan mm -hmm. kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu dia. Ah, Baik okay. ustaz dan saya sebenarnya sangat terinspirasi dengan apa yang ustaz sebut tadi bila mana uh, bukan setakat kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik uh, bersikap benar menjauhkan kemunafikan ini untuk peperiksaan semata-mata uh, malah sebenarnya kita dapat membumikan dalam kehidupan kita yeah, sebagaimana betul. baginda Rasulullah SAW uh, ada menyatakan dalam satu hadis yang mana baginda Rasulullah SAW sebut al-iman laisa bitamanni wala bitahalli walakin ma waqarra fi qalbi wa saddaqahul amal atau kama qala Rasulullah SAW yang mana maksudnya iman Allah bukan satu angan-angan ataupun cita-cita tetapi yang dikatakan iman Allah apa yang tersemat dalam hati yang kita belajar input yang kita dapat tak cukup setakat itu tapi wasaddaqahul amal mestilah dibenarkan dengan dengan amalan mohon betulkan yeah. saya ustaz kalau yeah, saya insya salah Allah, insya Allah. dan itu dia sedikit sebanyak saya yakin dan percaya rakan-rakan di Google Meet dan juga anda yang berada di rumah kita dapat poin-poin penting yang ustaz kongsikan kepada kita bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan untuk mata pelajaran ini dalam peperiksaan SPM 2021 dan juga bagaimana kita nak membumikan dalam kehidupan kita dan mungkin sebagai akhir ustaz kita nak dengar juga rakan-rakan kita di Google Meet mungkin pandangan siapa yang yang sudi untuk berkongsi pandangan ataupun Mungkin apa yang anda dapat sepanjang uh, pembelajaran kita pada hari ini? Mm -hmm. Kalau ada yang nak berkongsi, silakan. Sila, ha, saya nampak sila, macam sila. Aufa nak try lah. Ha, Aufa. Silakan Aufa. Boleh mungkin, Aufa. <laughs> mungkin Aufa nak kongsikan uh, apa yang Aufa dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, Aufa. Oh, okey. Mm -hmm. uh, saya hari ini saya dapat macam-macam. Saya dapat macam mana nak jawab uh, soalan kebat, macam mana uh, kita nak aplikasikan dalam as uh, kehidupan seharian kita baik lepas tu kita kita juga boleh um, bagi tahu orang apa yep. yang kita belajar hari ni itu dia Seluruh Ber orang pun amalkan apa yang kita amalkan ah itu dia so, secara, secara tak langsung jadi uh, amal jariah lah betul tak Aufa Betul. Ah, itu dia baik. Kita dah ucap cerita terima kasih kepada semua rakan-rakan di Google Meet eh, SMK Bandar Rincing Semenyes Selangor dan juga tak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amri bin Mausin, pegawai perkhidmatan pendidikan SMK Bandar Rincing Semenyes Selangor kerana sudi bersama kita pada hari ini dan secara tak langsung dapat berkongsi bersama-sama untuk kita terus implementasi dalam kehidupan kita dan juga yang paling penting kita nak jawab dan kita doakan semoga adik-adik rakan-rakan di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah sukses 
dalam SPM pada tahun ini dan terus berjaya, ber, menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat seperti kata Ustaz. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Dedek TV KPM